個人で稼ぐ才能はトレンドに乗っかるってことはやっぱりすごい大切なんですね。で、えっと、トレンドって何かっていうと、やっぱりその世の中ってこう、すごい移り変わってるみたいな、諸行無常みたいな。で、移り変わっててこう変化してるんですけど、やっぱりその変化で、こう波が上に上がってる時にその波にちゃんと乗っかっていく。で、波っていうのはこう、ザバーンってなったらこう、後半沈んでいくんですか。そしたら他の波に乗らないといけないんですね。だから僕もそれすごい意識していて、で、じゃあ最近どんな波が起きていたか。2017年に関しては、えっと、これはやっぱり仮想通貨かなと思っていて、まあ、2017年の後半にかけてだと思うんですけど、まあ、仮想通貨バブルみたいなのが起きましたよね。だから2017年は仮想通貨系でこう、うまく波乗りできた人が大きく収益を伸ばした年でした。で、その次、2018年、去年ですね、これどうなったかっていうと、これが、えっと、インフルエンサーの年ですね。で、この時代って、まあ、2018年は、まあ、Twitter とか、まあ、インスタ、また YouTube とかもそうだと思うんですけど、まあ、このあたりで、あの、個人がこう、インフルエンサーとしてこう、バッて伸びて、それで、あの、その個人に結構売り上げが集中する時代だったと思うんですね。なので、えっと、2018年って僕はあの、Twitter の発信にめちゃくちゃ力を入れてたんですね。まあ、最近ももちろん力を入れてるんですけど、あの、2018年の方が頑張っていて、それなんでかっていうと、あ、今、単に Twitter とか SNS トレンドだなっていうふうになんとなくこう、時代の空気感っていうのを感じていたので、まあ、そこにコミットしたって感じです。で、じゃあ、2019年果たして何だったかっていうと、えっと、これが D2C の時代だと思います。で、えっと、D2C 何かっていうと、えっと、ダイレクトトゥーカスタマー。まあ、それの略したのが D2C。で、これ、あの、まあ、ベンチャー企業とか、あの、スタートアップ企業とかかな。あの、渋谷の方に、渋谷とか、ま、東京になんかいろんなスタートアップの企業あるじゃないですか。で、そういった企業たちの中から、あの、まあ、バズワードとして D2C っていうワードが生まれてきていて、まあ、これもともとアメリカから来てると思うんですけど、まあ、一種のその、IT 界隈での、ま、トレンドワードなんですね。で、これが、えっと、まあ、Twitter だったりでも、全く同じことが言えて、まあ、要するに2019年どうなったかっていうと、個人で商売する人が結構増えたんですよね。それも、えっと、ネットを通じて。で、僕もまさにそうなんですけど、えっと、先ほど売上報告の時に、あの5000万は教材の販売っていうお話をしたじゃないですか。で、僕はあのブログの教材、プログラミング教材、あとワークペースのテーマとか、まあ、こういったものを個人で販売していて、プログラミングとかに関して、まあ、ブログとかもまあ全て正直そうだったんですけど、まあ、個人で販売するとは結構炎上とかたまにするんですけど、まあ、ただやっぱりその、なんていうんですかね、2019年はまあ炎上しながらもそういう積極的に販売とかをしていた人が、なんだかんだこう果実を取れた時代なんじゃないかみたいな、僕はそういうふうに分析をしています。まあ、そういった感じで、あの1年おきにやっぱりそのトレンドっていうのがあるんですね、その波が起きてるわけですね。ここまで聞いた方っていうのは、じゃあ2020年どうなるのっていうふうに多分疑問出てきますよね。でここに関して言うと、えっと、2020年、まあ、これいろんな話で言われてるんですけど、僕はやっぱり動画かなっていうふうに思っています。で僕が今まさに YouTube 一から入れてる理由っていうのもそれで、あの、まあ、これからやっぱり動画の時代になってきてると思っていて、もちろんその文章とかテキストメディア、まあ、ブログだったりっていうのはそこまで衰退はしないと思うんですけど、まあ、それ以上にその動画っていうのは伸びていく。なんかやっぱりその、僕も今現時点でマナブログっていうブログを、えっと、まあ、この動画の撮影時点で960日ぐらいかなっていうのを毎日更新してきました。で、毎日更新したんで、スタート時点は、えっと、月の、えっと、アフィリエイト収益っていうのが、それこそ1、2万とかだったんですね。で、1、2万だったのが、まあ、それが今500万とかまで伸ばせたので、まあ、結構伸ばせたんですけど、まあ、ただ来年にはもうブログの更新頻度っていうのを少しずつ下げていこうと思っていて、で、なんでかっていうと、やっぱりその世の中にこう波があるわけじゃないですか。で、それで、あのまあ乗り換えないといけないわけですよね。なので、まあ、僕はこういう感じで、その、まあ、来年ブログの更新数を減らしますとか、まあ、普通に言ってるんですけど、まあ、ただ正直、あの、まあ、内心を今お話ししてしまうと、まあ、正直ちょっと怖いっていう気持ちもかなりあるんですね。まあ、かなりあるんですけど、まあ、ただやっぱりその、一つ何かで成功みたいな、何かその成功体験に縛られてしまうと、多分次動けなくなると思うんですね。だから、あの、仮にそのブログで稼いだとか、教材販売で稼いだとかってなったとしても、もう翌年にはその、なんか売り上げを全部捨てるぐらいの勢い。まあ、捨てるって言ったら言い過ぎかもしれないですけど、僕はそれぐらいしないと、やっぱりダメなのかなっていうふうに思っています。だから、えっと、まあ、まずブログの更新頻度っていうのを下げていくっていうのと、あとは、教材販売。まあ、ここに関しても、まあ、これはちょっとまた今後の動画でお話ししようと思うんですけど、これからはそのコミュニティの時代になっていくと思うんですね。それで、まあ、コミュニティの時代になっていくとどうなるかっていうと、えっ、ー、と、単体のノウハウ教材っていうのは多分価値がなくなると思います。まあ、そういうふうな時代っていうのを予想しているので、僕が今販売しているものって、まあ、基本的に情報、まあ、ノウハウだったりっていうのをこうパッケージング化した商品なんですね。まあ、基本本とかと一緒なんですけど、まあ、ただそれっていうのは、まあ、もちろん価値が下がっていくっていうふうに僕は予想しているので、なので、その教材っていうのを単体で販売するんじゃなくて、それのコミュニティ化ですね。あの、まあ、チームを作っていくとか、まあ、そこでまあ小さい村を作るとか、まあ、そういうイメージですね。そっちへのシフトっていうのを考えています。まあ、というわけで、話を戻していくと、やっぱりその波に乗ること、トレンドに乗ること、これがすごい大切です。最後に一つだけ補足をしておくと、あの、ここまで聞いた方の中で、もしかしたら今ブログを頑張ろうとしている方とか、もしくはこれから SNS を頑張ろうと思っている方とか、まあそういう方もいると思うんですね。そういう方に、じゃあなんか来年は絶対動画をやれっていうふうに僕が言うかって言ったら、まあもちろんそんなことはなくて、あの、まあもちろん市場の伸び率で言ったら、まあ多分動画だと思うんですね。まあただ動画が伸びていようが別にブログで稼ぐ人もいますし、SNS で稼げるようになる人もいますし、あと、えっと、プログラミングで稼げるようになる人も、まあそれぞれみんないると思うんですね。だからまずはその今頑張ってるっていうことを、えっと、継続しつつ、プラスで覚えておいてほしいことっていうのが、やっぱりそのちゃんとアンテナを立てておくこと。で僕自身もその動画の時代だってなって、もういきなりこう動画に振り込みとか全然しないんですよ。もちろん今ブログも書いてますし、教材も作ってますし、もちろん動画も撮ってるし、あとはその FX。今後ろに本あるんですけど、あの、ガチ速 FX みたいな、ああいう本で、まあ投資の勉強とかもしてるんですね。だから、あの、必ず